ഹായ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടക്കറിയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും യൂട്യൂബിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവൂലോ ഇത് എന്റെ തന്നെ റെസിപ്പിയാണ് എങ്കിലും ഞാൻ പലരെയും കൊണ്ടും ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ച് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു അഭിപ്രായം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം ഈ കറിയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നും ഒരേ ടേസ്റ്റിലൊക്കെ കഴിക്കണവർക്ക് ഇതൊന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അറിയിച്ചേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോരുത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിലോ ദോശയുടെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ഈവൻ ചോറാണെങ്കിൽ പോലും ചൂടോടു കൂടി ഈ കറി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക വളരെയധികം മസാലകളും ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കളറും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം ഈ കറിക്ക് ഞാൻ തന്നെയാണ് പേര് വിട്ടിരിക്കുന്നത് മാമാങ്കം മുട്ടയെന്ന് അപ്പോൾ ആ പേരിന് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അറിയിച്ചേക്കുക പേരിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പർ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ മുട്ട കറി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മുട്ട ഒന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്കൊരു പാത്രം ചെറിയ പാത്രം ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്കാണ് മുട്ട വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് വിസിലടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മുട്ട നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഈ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് നമ്മളൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മിക്സിയിലിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഈ അരയ്ക്കുന്നതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമുണ്ട് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര കൂടി പോകാൻ പാടില്ല രണ്ട് നുള്ളേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മുട്ടയുടെയും സവാളയുടെയൊക്കെ അനുസരിച്ച് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് നുള്ള് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ആ പഞ്ചസാരയും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവാളയുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പഞ്ചസാര പേസ്റ്റ് പഞ്ചസാര വളരെ കുറവേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ കൂടിപ്പോയാൽ കറിക്ക് മധുരം കൂടിപ്പോകും ഇനി ഇത് ഈ സവാളയിലെ വെള്ളം എല്ലാം ഒന്ന് വറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിതൊന്ന് വഴറ്റി ചിക്കി തോർത്തിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളം എല്ലാം വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചെറിയ സ്പൂണിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം മാത്രമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഏകദേശം അര ടീസ്പൂണോളം വരും പെരുഞ്ചീരകം പിന്നെ അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വളരെ കുറവേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഈ കറിക്കൊരു മഞ്ഞ പച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു കളറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ നിങ്ങൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ തേങ്ങാ പാൽപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കലക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റും അതല്ല നിങ്ങൾ തേങ്ങാ പാലാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിപ്പാൽ തന്നെ ചേർക്കുക തേങ്ങാ പാൽപ്പൊടി എടുത്താലും നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് തയ്യാറാക്കുക ഇനി അതൊന്ന് ലൂസാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശകലം വെള്ളം ഒ
കറിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കിട്ടും ഇനി ആ മുട്ട ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ അതിലൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മല്ലിയിലയും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഈ കറിയിൽ അതും അതിനൊരു ടേസ്റ്റും കളറും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി ആ മുട്ടയും കറിയൊക്കെ ഒന്ന് അടുക്കി പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അവസാനം നമുക്കതിൽ ലേശം എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട മാമാങ്ക മുട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ദോശയുടെ കൂടെ ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിലും ഇടിയപ്പത്തിനും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്